till en växande folkrörelse. Datorhackarna. Några är goda, andra har rent onda avsikter. Men gemensamt för dem alla är att de är oerhört skickliga på att ta sig in i datorer. Allt som har en dator har en väg in, så säger en av världens främsta datorhackare, Yoshi Kono. Och han har lyckats göra rätt skrämmande saker. En ny sorts brottslighet har uppstått på grund av datorerna. Cyberbrottslighet. Och Yoshi Kono vet precis hur man gör. It's being called a security breach of staggering proportions. Yoshi could hack anything. If a bank says our site is secure. In my head I'm always like no it's not. Yoshi could get into it. A pack of cyber thieves allegedly managed to infect computers at NASA, Netflix, iTunes. He comes up with the most creative attacks and the most scary things you could imagine. Yoshi har hackat in i bilar. Röstningssystem. Even worse, the fear that an election could be hacked. Och medicinska apparater. Somebody could remotely amp up a heart device. Hacking can literally become a matter of life and death. Vi är omgivna av datoriserade apparater. Yoshi ser dem alla som dörrar som man kan bryta upp för att sen ta kontrollen över det som finns innanför. The fact that everything has a computer in it is really alarming from a security point of view. And the fact that those computers are all generally on networks is even more so. The comment that people mostly say is thank goodness Yoshi's on our side. Yoshi är en hackare och som tur är så arbetar han för det goda. Jokingly amongst the lab we say you know we're trying to save the world. Han arbetar på University of Washington och står i frontlinjen i kampen mot cyberbrotten. Our privacy is slowly eroding over time and we need to either make a conscious decision to let it continue to happen or try to stop it. When we share some of Yoshi's research with friends or family they're like oh my god I never would have thought about that. Where does Yoshi get these ideas? Hans strategi är att försöka tänka på samma sätt som bovarna. This is the ability to see the world the way an adversary might see the world. Om man gör det så ser man svagheter i säkerheten överallt. Till och med i en glasdörr som är gjord så att man inte ska kunna se in genom den. As a security person, uh, the first question that came to my mind was, uh, well, does it really work and is it possible to see through? Yoshi visste att det var mönstret på glaset som bröt ljuset så att det blev svårt att se igenom. Men jämn yta skulle han kunna kika in. This was, you know, as simple as actually putting honey on the surface of the glass. Och vips, med hjälp av honung och en tunn glasskiva som rätade ut ljuset blev dörrglaset genomskinligt. This is a perfect example of how uh, just looking at the world in a slightly different way you can uncover potential privacy or security issues. Faktum är att Yoshi alltid har betraktat världen på det här sättet. I think I learned a lot about security and privacy in the real world from my parents. You know, they need to always lock the door, they need to be cautious about, you know, how you walk when you walk to school. Yoshi blev tidigt datanörd. On the side you see you're entering the world of cyberpunks, hackers, freakers and programmers. Beware. Han blev fascinerad av kryptologi och spionernas gamla metoder för chiffrering. I was intrigued by cryptography uh, because it had an element of kind of adversarial tension between me and the person who made this cryptogram. You know, can I figure out what they did to try to make this message secret so that I could try to solve it? Idag leder Yoshi ett team säkerhetsexperter som försöker överlista sina motståndare. Det vill säga alla hackare med onda avsikter. It's always an arms race. You're trying to stay one step ahead of the criminals and Uh, the criminals will try to stay one step ahead of you. Yoshis team kan hacka sig in i så gott som alla apparater som sänder eller tar emot information trådlöst. Om en dator är ansluten till omvärlden så är den enligt Yoshi aldrig helt säker. Ett talande exempel är en liten pryl som löpare kan lägga i skon för att mäta distans och hastighet. And it really was an example of a technology that pervades our life in different ways than a traditional laptop or a desktop. Yoshi lyckades hacka signalen som sändes ut av sändaren och sen kunde han hålla koll på exakt var bäraren av apparaten befann sig. There she is. I see her. The sensor on my laptop. 
det blev en nyhet. It's one of Time Magazine's gadgets of the year. But it also has a serious security problem that could leave innocent users vulnerable to invasions of their personal privacy. Men Yoshis syfte är inte att göra oss alla paranoida. Han vill istället att tillverkarna av prylarna ska täppa till säkerhetsluckorna. Risken är väldigt stor att vi bär på något som kan avslöja personliga uppgifter om oss utan att vi vet om det. Moderna pass och körkort har chip som Yoshi och hans team har lyckats läsa av på 50 meters avstånd. We as consumers need to be aware that our privacy is being exposed by the technologies we have on our bodies and around us. Det är inte bara vår integritet Yoshi försöker skydda. Om en maskin styrs av en dator som är kopplad till ett nätverk så kan hackare ta över styrningen. Det kan även gälla en så komplicerad konstruktion som en bil. The car project was one of these examples where we look at an existing on the market device to see if it's vulnerable to attack. Essentially could we hack the car and control it remotely. Alla bilägare vet kanske inte om det, men moderna bilar är fullproppade av datorprogram. We have computers controlling the brakes, the steering, the door locks. Man kan köpa inbyggda mobiltelefoner som automatiskt ringer larmcentralen vid olyckor. There are cars that can call 911 for you if you get in an accident. Yoshi såg bilens mobiltelefonsystem som en säkerhetsrisk. Det skulle kunna utnyttjas av en cyberbil tjuv. If someone else can use that remote connection to do security attacks it makes you a lot more vulnerable. Yoshi och hans medarbetare bestämmer sig för att försöka hacka sig in i en bil. De börjar med att köpa en. De vill kolla om bilens mobiltelefon kan ge dem kontakt med datorsystemet. De befarar att en hackare skulle kunna få fram mobilnumret och sedan använda det för att ta kontrollen över bilen. There's that number. Ready to dial it? Sure. Okay. Uh, dialing the number. När de har fått fram rätt nummer ringer de det för att se om de den vägen kan installera ett eget program i bilens dator. The sound is going to come over those headphones, play into the phone that's going to get received by the car. All right, and send. All right, went through successfully. Awesome. Nu kan de få bilen att ange sin position. De vidarebefordrar koordinaterna till Yoshi. Hello? Hi, Yoshi. We've got a car for you that we're going to unlock. Ah, oh, great. And we're going to flash the light so that you can find it. Nu när de har en direkt linje in i bilens dator tänker de försöka ta kontroll över den och blinka med ljuset. Okay, flashing lights now. Let me see. Flashing lights, flashing lights. Ah, uh, yes. Oh, I I see the vehicle. Okay, and I'm walking up to it now. Frågan är nu om de kan starta motorn också. Now we're going to initiate the unlock sequence. The car should unlock and the engine should start. Okay, the car is on. Uh, getting in the car. And I'm going to start driving. Here I am driving. Joshis medarbetare tog över bilen från ett avstånd på några hundra meter. Men den här tekniken skulle teoretiskt sett kunna användas från andra sidan jorden. What really surprised us was how easy it was to do these things. We could take over almost anything in the car that was electronically controlled. Nu för tiden är till och med bromsarna elektroniskt styrda. Betyder det att Joshi skulle kunna hacka bromsen också? Teamet kör bilen till en tävlingsbana. Okej, okay. ready? Hey Alexi, we've unlocked the brake controller. And uh, just to verify, you have your helmet on and all the safety precautions in place, right? That's right, helmet on, gloves on, strapped in, ready to go. Great, okay, go in and go. And we will apply your brakes when you get to the checkered uh, flag area. De kommer nu att sända en kod till bilen för att få den att bromsa. It is a very scary thought that you're driving in a car and some kid could be messing with you just for fun. And we'll be applying your brakes shortly. Uh, right about now. 
Ooh. Yeah, that worked. Ooh. Oh, is he going to go to the wall? <laughs> that was Are you okay? Close. Did you do the right break? <laughs> oh. Wow. Okay, that worked. <laughs> Det de gör är skrämmande. Men bakom detta ligger månader av arbete för de skarpaste hjärnor. We don't believe that there are hackers out there attacking today's cars. Our goal really is to show that these kind of attacks are possible so that the manufacturers of the cars and the government and the various policy organizations take it seriously for the next generation of cars. Yoshi är ihärdig i sin kamp mot cyberbrotten. Han försöker påverka både myndigheter och företag för att få dem att skärpa säkerheten i bilar, röstningssystem och medicinska apparater. Yoshi's goal is to secure the future, to make the world a safer place. I really do want to understand how can we protect the security of future technologies so that when my kids are my age, uh, they're in an environment where technologies are safe, reliable, secure. De fortsätter att försöka täppa till alla säkerhetsluckor. Målet är att överlista cyberbrottslingarna innan de har gjort sitt första drag. He has all sorts of devious thoughts that would be pretty harmful if he was on the wrong side of the law. We thank our lucky stars that Yoshi is on the side of the good guys. Yoshi upptäcker ständigt nya system som är möjliga att hacka. You see computers and transportation systems, stoplights our power distribution grids, the sewage and water lines, airplanes. There's computers everywhere, and I think we've only begun to scratch the surface. 